നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് മുരിങ്ങക്ക വെച്ച് നല്ലൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ മുരിങ്ങക്ക നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താണ് തോരൻ വെക്കാറ് ഇത് നമുക്ക് തൊലി ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്തെ കാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ കാമ്പ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മുരിങ്ങക്കായിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളൊരു മുരിങ്ങക്ക എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തട്ടുക ഒരു മേശയിൽ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉരു വന്നിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കതിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കുരു എടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഇളകി വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൽ കുരു എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തൊലിയിൽ നിന്ന് ആ കാമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ തവി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചിരണ്ടി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ചിരണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ മുരിങ്ങയുടെ തൊലിയും ആ കാമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചേരേണ്ടി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി ബലം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ചെറിയൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചിരണ്ടി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് മുരിങ്ങക്കായ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുരിങ്ങക്കായ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള തോരൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കാരണം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറഞ്ഞു പോകുമല്ല ആ എടുക്കുന്ന അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മുരിങ്ങക്കായ ഒരു നാല് മുരിങ്ങക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് അധികം സാധനം മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാമ്പ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അരിയുന്നതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുരുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുരുവോടെ ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ കഷ്ണം ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കാരണം ഇത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോവുകയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് മുറിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് സവോള പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങയാണ് അപ്പം ഞാനിതൊരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ ഒതുക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് വേവാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കായും സവോള പച്ചമുളക് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇപ്പം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഒരു മിനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുക ഇതിനധികം വേവൊന്നും ഇല്ലോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് ചേർത്തതിന് ശ
രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ തീ അല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം തീ കൂട്ടി ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇപ്പം ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കറിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങക്കാ കിട്ടും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക താങ്ക